السلام عليكم برحب بكم في حلقه جديده من حلقات اورينتيشن تو فارماسي براكتس والنهارده بنتكلم على نيو تايتل اللي هو دراج دوزج فورم بارت 1 ان شاء الله هنتكلم على دراج دوزج فورمز ان تو سيشنز النهارده نبدا اول سيشن اول بارت فيرست بارت اوف دراج دوزج فورم از يوجوال ليتس ستارت فيرست ويز ا ديفينيشن وات دوز ات مين ذا وورد Drug dosage form. يعني إيه dosage form. يعني drug dosage form. Simple definition. In in what way? In what the physical form? The mind has to do it on a physical form. How does it do it on a solution, syrup, tablet, capsule, drops, eye drops, ear drops, suspension, injection, ointment, cream, suppository? How does it mean the word dosage form? يبقى دوزج فورم ذا انتيتي ذا فيزيكال فورم الشكل الصيدلي او الصيدلاني اللي المريض از جوينج تو ريسيف ا دراج ان ذا فورم اوف ذيس فورم ليتس ريمبر ا سمبل ديفينيشن اوف ا دراج الاي بي اي ستاندز فور اكتيف فروم فارماسيوتيكال انجريدينت اني كيميكال سابستانس ذات كان بي يوزد فور بروفيلاكسيس دايجنوسيس كيور اور ريليف از ا دراج ذيس از اور مين كونستيتوينت This is the API, the active pharmaceutical uh, ingredient. Then we have a very legitimate question. So I'm going to get them. Why do we need dosage form? The point is, let the patient dosage form. Let the patient get the drug on the shape of the same drug itself, as such, alone. In fact, in fact, in fact, it's very rare. I mean, it's even mishwaki. It's not practical to uh, give the patients drugs as such for so many reasons. Then now I'm trying to answer the question: Why? For why? Why does he take drug dosage forms? Why does he take drug alone as such? But before I give you the, my reasons, I want to make a, a confession. I am not Rafiyan. This is Muhammad. This is my own confession. It's very personal. Lawana, if I, 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 I were given the chance to choose to the, to give the patient the drug alone or the drug in the form of a dosage form with Other additives, or I'm, I'm going to call them uh, soon uh, excipients. I would go definitely for the drug alone. I would go for the drug alone. At the best drug alone. However, actually, it's not practical as I as I told you before. Then we, in most cases, we're going to go for uh, a dosage form. Why? Why drug dosage form? Leave it the dosage form, not the the drug alone. There's so many reasons. One of the most important reasons is to provide safe, convenient method to deliver the patient with the accurate dose. Need the mind to do a fissure, in shape, yadman, yadman, the aman of the mind. From the side, in terms of accuracy of the dose, yadman, the aman. I take the ten milligrams, I take the tablet, and I'm sure that the dose is very accurate. I know there is no hundred percent, not even hundred percent on the line, but at least. More than 95 percent, 96 percent, 97 percent. Watch with that 10 milligrams. We need for tablet. Otherwise, it might take them a day. The one with 10 milligrams, we should show them actually. Sometimes there are so many drugs that are very even lower than 10 milligrams, one milligram. Some drugs we deliver in the uh, in terms of micrograms, 10 micrograms, 100 micrograms. So it's very difficult. So to ensure safety in terms of dose accuracy, then we go for uh, dosage form. Another reason that most people actually underestimate the importance or the significance of this uh, reason is what we call organoleptic properties to improve the orga organoleptic properties. When I say organoleptic properties, I mean odor, taste, color of the drug. As you may know, most of drugs have very bitter, unpleasant taste. Sometimes the odor is not even good as well. So how come? How come you're going to give the patient the drug? At the same time, he or she, they're they are not accepting it. So we improve the organoleptic properties by adding excipients, additives, to enhance what we call patient acceptability. Please don't forget this word, patient acceptability. I give an example uh, to prove it's how important it is. بالنسبة للكائنات الفضائية اللي إحنا بنسميها children أو kids these are young aliens if you're going to give a child a two year old child or three or three year old child an antibiotic to treat a fever an infection 
so it's very important to, to give the drug but the drug tastes very bad how you're going to convince this kid this child that this drug is very important is very that he or she uh, they need it very much but but how, how are we going to convince him or her to, to to swallow it to take it it's almost impossible I think this will be mission impossible uh, part six if Tom Cruise is going to to to, to make new uh, movies mission impossible series I think this would be a very good one to convince a kid or a child to take or to administer a drug that tastes very bad some people may might argue that you can give them the drug by force oh, okay it will never work so he or she can take the uh, the drug the medicine but in no time they will give it back to you not the drug alone but the food they have been eating maybe for uh, one week ago of course i'm kidding another important reason is to protect the drug from the hostile environment inside the body stomach hcl uh, digestive enzymes so you need sometimes to protect the drug the drug is highly unstable it might, might undergo hydrolysis for example so you need to protect the drug from this hostile environment sometimes you need to protect the drug from the atmosphere from the humidity moisture in, in, in the air from from light uh, from uh, oxygen so you need to add something the drug alone will never do the job other reasons include to protect the body from some side effects from drug some drugs are very irritant to the stomach so you need you need to protect the stomach from the irritant effect of the drug so you need to add other other stuff other materials other substance that we're going to call them uh, exceptions another very important reason for making drug dosage forms is to control the drug release sometimes you need to manipulate the the way the drug uh, uh, is being released from the uh, from the, your dosage form you need to have a sustained uh, delivery sometimes you need to have a uh, delayed delivery sometimes you need to have a targeted uh, delivery by using the drug itself alone per se it's almost impossible to do, to do this so you need to add something to get uh, this job uh, done in this slide we're going to jump to a a very, a very, a very nice uh, word, uh, pharmaceutics. What is what is pharmaceutics? If you are dealing with designing dosage form, selecting a dosage form, deciding on appropriate appropriate dosage form, then you are talking pharmaceutics. So pharmaceutics is a field of pharmacy that deals with the process of turning a drug into a medication or a pharmaceutical product. Actually, I have another, uh, even a better definition uh, than th this one. It's the art. It's the art of dosage form design. And I don't know if you know this. I think most of my students, they, they know the, the, this fact that I like cooking very much. And sometimes I, I, I believe that one reason that I, 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 I love pharmaceutics, that I love cooking. So it's more into sense of cooking. How, what, what, how we are going to make this meal this uh, pharmaceutical product uh, in what shape and why using what ingredients using what excipients using what method of uh, manufacturing so pharmaceutics a simple definition is the art of dosage form uh, design another important uh, i can call it uh, vocabulary of pharmaceutics so we have the drug or drugs the active pharmaceutical ingredient this substance they are going to cure treat prophylax prevent or whatever together with excipients we call them additives or excipients they form together what we call a, a, a formulation the here is tabha is formulation however the formulation is not a dosage form you have the formulation already but you, you need to cook it so upon manufacturing the formulation is going to convert into or, or it will be in the form of a dosage form for example for example if i want to make uh, a tablet a tablet or a capsule then i have a drug i mix them with the proper uh, excipients selecting the proper excipients then i have a formulation but they're not tablet yet 
when I go to the uh, pharmaceutical uh, factory and then we apply compression. When you compress your formula, you get, you get the tablet, you get the dosage form. But actually, you don't sell tablets to the patients as such. This is not a pharmaceutical product. So we need to know what is a pharmaceutical product. So you have your tablets, your capsules, together with the packaging material, the strip material, the label, the, the, the cover, sometimes you have the, a container, closure system, all of these components will be called a pharmaceutical product. Then, pharmaceutical product, you must say a net, a net, the final finished product containing your dosage form plus uh, closure system container packaging labeling this this will be called a pharmaceutical product trying to answer the question why 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 do you add excipients why do you use excipients and I, I, I have to remind you that like 10 minutes ago I, I told you this secret I, I don't like them and if if I would I have the choice to, to, to make a dosage form only composed on only from the, the drug itself, with no excipients, I, I would go definite for this, but it's almost impossible. In most cases, we need to use or to add excipients. Why? Then you can have a look at the big word in red, functionality. You, we use excipients because they add functionality, they add functions to the dosage form. They add advantages to the dosage form. The drug alone would never do their job so we use them but I have to tell you something another secret they are not innocent uh, components they are not innocent substances why I'm telling you this because in the past like 20 years ago I, I remember when I was a student I used to read in textbooks and when they start to define uh, excipients they call them inert pharmacologically inert and I hate this word they are not inert they're not inert substance, nothing is inert. Water is not inert, air is not inert. So how come you're adding chemical substances and you, and you claim that they are inert? So they are not innocent, they are not inert, they can make a lot of problems. I don't know if you heard about uh, drug excipient interactions, excipient excipient interactions, excipient packaging interactions. So they, 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 they can make problems all the way down. So we have to be very careful as a formulation scientist, as a pharmacist, uh, making this formulation, to be very careful in selecting the appropriate excipients with the appropriate uh, amounts. So they have so many functions. For example, this is a very long list uh, of fu uh, fu excipient functions. I'm, I'm going to go through them uh, very briefly. Uh, for example, we'll start with uh, wetting uh, materials. Wetting, they wet solid surfaces. Sometimes you have solid drugs. They're not going to dissolve in water. They are maybe they're water insoluble drugs. So we are going to formulate them in the form of uh, suspensions. But still, they hate water. They're very hydrophobic, like most of corticosteroids, sulfonamides, sulfur drugs. They hate, they hate uh, water. But when you make a suspension with these drugs, they're not going to dissolve because they're suspended, so they're suspensions. But still, still, as a result of this kind of lack of uh, proper interaction with water, I call it the head water, they tend to aggregate. And they aggregate and they, they float on the surface of your suspension, giving a big problem. So we add uh, uh, excipients, we call them wetting agent, to improve this, this interaction between the water and this, the solid surface of the drug. So they're not going to dissolve them, of course, but they will be more dispersible. So upon shaking, they, they, they can be dispersed in the medium, in the water, for, for, for enough time for the patient to take the dose. Solubilizing agents. Sometimes the drug, your, the drug is water insoluble and you want to make it soluble you, by force. You want to dissolve your drug. For example, they want to make an intravenous injection of a water and solid drug. So we need to add an excipient called solubilizing agents. For example, uh, surface active agents are very, very famous, like tween, for example, they're very famous. And also they can be used as a wetting agent, but wetting agent, but, but in, in, in a smaller uh, concentration. Buffers, 
sometimes it's very important to control uh, the pH of your preparation for so many reasons. You can control pH to ensure solubility of drug. Drugs need to be soluble, for example, in acid medium. They are basic drugs, weekly basic drugs. You want to ensure a, a, an acidic pH, so you need to add buffer. So, or the opposite. You have an acid drug, you want to have uh, an alkaline pH to make sure that your drug is soluble in the form of uh, salt. So you, you need to add buffer for solubilization purposes. You need to add buffer sometimes to to ensure uh, lack of irritation because sometimes drug itself is irritant. So you need to adjust the, the pH of the of the formulation to avoid uh, irritation to the eye, to the skin, to the nose, to the whatever the the, the, the route of administration you're going to, to to use. So to ensure solubilization to avoid. Uh, to avoid irritation. Another important uh, reason for adjusting pH is for stability, stability reasons. Some drugs are stable in acid medium. If you, if if the pH of the medium goes a little bit into the basic or alkaline side, they start to to to, to uh, hydrolyze, for example, or to be easily oxidized. So you have to adjust the pH with buffers to ensure uh, chemical stability. So we have solubilization irritation and chemical stability. Thickening, suspending agents, as it's very uh, quite obvious from their names, they, they tend, these excipients tend to increase the viscosity of your formulation. Of course it, 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 it has to be a liquid formulation like a suspension. But why you want, you want to add something to increase the viscosity? عايز تخلي المستحضر بتاعك لزج ليه يعني تخلي أكثر لزوجة for so many reasons one of them is uh, if it is a suspension and you know suspension as we're going to, to talk in details soon inshallah uh, by default you have suspended drug they're water insoluble and they're solid they have weight and you have gravity so as a, as a matter of time they're going to uh, go down so in chemistry they call it precipitation, but here in pharmaceutics we call it sedimentation. The problem with sedimentation is if you have a bottle, and the anina, if you have with the water muallak, muallak, suspension, and you shake it to make sure that the drug is properly uh, homogeneously distributed in your uh, container. لو عندي أم بتدي ابنها الطفل اللي عنده fever has an antibiotic, which is a very important drug. Antibiotic, you are fighting an infection. We fever and dinner. So to ensure that the dose is accurate, the mafrud كل مرة الأم بتدي ال بتملأ ال ال المعلقة بتاعتها المفروض نضمن to to a great extent in the same dose is getting delivered uh, every time. But if sedimentation is 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 happening very fast, the mother will not be able to give the milk to the child for the mother. That's sedimentation. So we face a very difficult problem. In the early doses, or the first doses, they will be very diluted, almost no effect. And the more you get closer to the bottom of the of the container, the the more the higher the concentration of the drug, it may be toxic. Maybe I have a problem of overdose. So it's very important to increase the viscosity. Upon increasing the viscosity, you reduce the sedimentation rate. Bin al muaddal al sedimentation. Solvents. If you want to have a formulation uh, and the drug has to dissolve, then you have to have a solvent, proper solvent. If you are, you're preparing a, a syrup, a cough syrup, for example, you need the drug to be dissolved. If you, if you are uh, formulating an intravenous injection, you need to select the proper solvent. So you need to have solvent to uh, dissolve your drug. Emulsifying agents is a very important, very critical uh, excipient. Without emulsifying agents, would never have emulsions. So this is another uh, evidence uh, to prove that excipients are very important. Well, of course, I, I don't like them. I, I'm not a fan of excipients, but but they are very important. Sometimes you, you will not be able to uh, prepare uh, certain uh, formulations without having uh, proper excipients. And emulsifying agents, they tend to do an impossible thing. I call it an impossible thing. They tend to make water and uh, oil talk to each other, love each other, come close to each other. So e emulsions W w w would never be uh, existing without emulsifying agents. We have bulking agents. 
you want to make a tablet that contains a drug, for example, a estrogen drug, hormones, progesterone, with a dose of 20, 20 micrograms. Micrograms. Have you got it? Micrograms. How are you going to, 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 to weigh 20 micrograms and put it in a, into, into a single tablet? It's almost impossible without having a bulking agents. So we add, we call it a filler or a bulking agents or sometimes a diluent to, to, to increase the size of the uh, drug. Then we can probably weigh, easily weigh, accurately weigh the drug into our tablets. Otherwise, it will be impossible to, to, to include uh, low dose drugs into tablets. Disintegrants. You made a tablet by compression. And once you make this, you make this compression, you, you are making a disaster for drug release. Of course, compression is very important. Without compression, you don't have a tablet. But once you have a tablet now, it's going to face a huge problem. Once it gets inside uh, the body, into the stomach, we are hoping, expecting that the drug would be released from the tablet. The first step, water in the stomach, in the gastric fluid, had to have, had, have to penetrate, has to penetrate the tablet. But how come there is no, almost no pores? Upon compression, you get a solid rock called a tablet. So we add an excipient called disintegrant, the function of the disintegrant, to facilitate water penetration into the tablet. So the tablet will be disintegrated into smaller uh, particles. With the smaller particles, mean, meaning larger areas, meaning proper or adequate water penetration and drug release from these particles. So these integrants are very important for drug release. Then I come to the family, uh, family of coloring agents, flavoring agents, sweetening agents. I think you got the point why I, I had them together. Then Hazina Aila would target what I called patient acceptability. So color is very important for patient acceptability. Not not just for acceptability for, for, for pediatrics, for the atfal infants. No, no. Even uh, for elderly patients, what we call them geriatrics. In Nesukobar the, 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 the usually have so many tablets, capsules, syrups to, to, to administer every day. We call it polypharmacy. Having different colors, different colors of tablets, different colors of capsules, it helps them identify the correct uh, drug to take at certain times. So it's not just for kids, it's for kids, for, 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 for young adults, and even for uh, very old adults. So coloring, flavor, and sweet, they all add to the patient acceptability. To, mo to, modif to well, mo modifying tonicity or osmotic pressure, some formulations like uh, injectables, injections, uh, eye or ophthalmic uh, preparations, nasal preparations, it's very important to have an isotonic uh, pressure or the osmotic pressure should be adjusted uh, to be very close or the same of the biological uh, fluids. Otherwise, you have, we're going to have problems. For example, irritation. Maybe, maybe I, I said injections. Oh, in, in, for, for most injections, we, they have to be isotonic. With a li very little exception, actually, for intramuscular injections, sometimes I'm saying sometimes we we actually on purpose, on purpose, deliberately, we have a, high, a slightly hypertonic intramuscular injection, which helps very much uh, drug absorption from the, the muscle. But in general, it should be uh, isotonic. Binders, very important excipients for tablet manufacturing. We want our powder granules to stick together which will facilitate compression later on. Stabilizers, I mean for uh, antioxidants, for drugs that we know that are uh, susceptible for uh, atmospheric oxidation, we add antioxidants to protect uh, against oxidation. Preservatives, here we are guarding, protecting the formulation from uh, microbial contamination, bacterial uh, or uh, fungal. And a general rule, if you have an liquid there, water there, a solution or a suspension, then you need to think about incorporating or using a preservative because definitely, definitely uh, you're going to have microbial contamination. 
coating. I'm going to, to talk about this maybe next session, inshallah. Sometimes you need to add a coat, a hot cover on your tablet or capsule for so many reasons that we're going to cover, inshallah. So, uh, lubricant. We add lubricants, especially during tablet manufacturing. I told you that you need to compress your powder, then you have a tablet, but in order to this tablet to, to be ejected, عشان تطلع من المشين, اللي بنسميها الضاي كافيتي, من الفتحة أو الجورة أو الحفرة اللي هي فيها, without proper lubricants, you have a problem. It, 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 it will come up outside, it will come outside. هتخرج من الضاي كافيتي, من المشين, but it may be uh, distorted, تتشوه, يحصل لها أي حاجة فمن حط lubricant. Of course, we have compressing materials, compressing fillers. Some drugs, some drugs can never be compressed. Whatever the compression force, مهما حاولت تضغط عليهم عشان تعمل tablet, متعم, مش هيتعملوا tablets. But how come you're going to make a tablet of these drugs? We use very special excipients. We call them uh, uh, direct compressible fillers. They are excipients. They help compressibility of your tablet. So without these fillers. Maybe for some drugs, you can never uh, make proper tablet out of them. So it's a very huge slide with a lot of uh, information. So in general, the way we classify different types of uh, drug dosage forms, either according to uh, physical form, first category, according to the physical form, gaseous, uh, liquid, uh, semi-solid or solid, or we can actually uh, classify them according to the route of drug administration. If we're going to take, talk about parenteral injectables, then you have intramuscular, intravenous, intradermal, uh, subcutaneous. I, I think I, I, a little bit I covered uh, the route of administration during the last two sessions, so I'm going to focus in this session and the next session, inshallah, on the physical form. According to the physical form, your dosage form may be liquid, semi-solid or solid. As you, you may notice, I didn't include uh, the gaseous form. Of course, I should, I should have included them, but there are very few. Or, you know, when, when I say gaseous dosage form, I'm talking about inhalers, uh, drugs to be inhaled, uh, nebulizers. So there are not that uh, many, uh, actually. Uh, mainly we have liquids, liquids, semi-solids and solids. Let's start with the uh, liquid uh, dosage forms. Why, why, why liquid dosage forms in general? What makes them appealing? Of course, they're very easily easy to, to be swallowed. If it's very easy to administer liquid dosage forms, especially for young infants, pediatrics, and old elderly, old adults in geriatrics. Fast onset, you can get fast onset. Of course, it's not, it's not, cannot be compared to uh, uh, intravenous, for example, but still relatively you can get fast onset if you have drug in the form of a true solution. Then the drug is already dissolved, then you get it, then further uh, the absorption to get by availability. Another example, uniform distribution of drug in the container, but actually this is about mainly true solutions if you have your drug 100% dissolved, then there's no problem about the doses you're going to uh, administer. The drug is uh, distributed evenly in the form of molecules or ions. Can be administered personally. In most cases, for, for, for liquids, we can administer liquids ourselves. We don't need special training or, or skills. What about the, the, the challenges or the limitations of liquid dosage forms? Of course, they're very bulky. Uh, glass containers, for example, take uh, volume very much in the transportation, and then a storage, we also have a mistake, so it's bulky. I mean, it's not a very big thing. Reduce the stability. What is the word stability? The chemical stability or the microbiological stability? In the most cases, it will be liquid dosage forms. In the most in most cases, it will be liquid, it will be water, it will be water. وزي ما اتفقنا دايما بقول اول ما تسمع كلمة water مية على طول على طول على طول it comes to your mind it should come to your mind حاجتين chemical stability and microbiological stability chemically most drugs they can suffer they can undergo hydrolysis 
monsters and all hydrolyzable groups, ester groups, uh, amide groups. So chemically, the chemical structure is going to, to, to be changing. There's a mass of chemical decomposition. I will kill my scientific word, chemical degradation. Hydrogen degradation products. oxidation as a result of wood and maya. Microbiological uh, stability problems, I keep them only microbiological, has to, be, has to do with contamination. bacterial contamination, uh, fungal contamination. We have to consider uh, preservatives. Inaccurate dosing. Emta lo lo makanchi tro solution. Lo mikalam ala suspensions bet fi andi mushkila. On just yani min shuaya zarin andak suspension yani drug bet yani solid drug was suspended. It's not soluble. Iba nam solid was suspended as a matter of time. Fi andi na wasn weight of the particle. And then gravity, if as sooner or later, is going to go down. That's a mass sedimentation. Mushkilta sedimentation. Have a few mushkilta fil fil dosing, fil accuracy of dosing. I should call hot suspending agents, or thickening agents. Another problem: the domestic measures that we use in the house. The also domestic measures: the malaa in the house, the malaa that I have in the house, the malaa that I have in the house. The volume is different. Yes, it can be small teaspoonful, teaspoon, malaa of something. تيبل سبون معلقه الصوف الشوربه الكبيره المفروض مش المفروض كل المفروض غلط يعني المفترض سبوزلي ان لكل معلقه عندها الفوليوم الخاص بيها فلما بقول الام ادي طفلك معلقتين كل 12 ساعه بدي معلقه معلقه صغيره معلقه شاي سبوزلي المعلقه ايكوالز 5 ملل تي سبون فول 5 ملل بس اي تشالنج يو اي تشالنج يو لو انتوا في البيت عندكم قيستوا الفوليوم بتاع المعلقه تيس تيسبون الصغيره بتاعت الشاي ديت هيطلع اقل كتير من 5 ملل يبقى لو انا استعملت الدومستيك ميجر بتاعتي اللي في البيت انا ببقى فاجئ ان بدي سب اوبتيمال دوزز يعني دوزز اصغر واقل فما استعجبش ليه ما فيش افكت ليه الانتي ما بيشتغلش فور ذيس ريزن فور ذيس ريزن اي ثينك يو جات ناو ذا بوينت فور موست اوف Liquid dosage forms, because the suspensions, because particularly suspensions, we know that because the antibiotic in the form of suspensions, we know that in Yemen, with the package, the actual package, there are plastic measures on the outer edge, on volumes, five milliliters, ten milliliters, fifteen milliliters. Most of them, I think, are the decor. فبيرميها في في الزباله مباشره وبستعمل برضه الدومستيك ميجرز اللي عندي في البيت اكيد اكيد يو جات ذا بوينت ناو هم هذه الشركات مش حاطه ديكور ولا حاجه عايزين يضمنوا ان الاكيوريت دوز ويل بي ديليفر تو ذا بيشنت 5 10 15 متقاسين صح ام بريزنتيشن ديفيكولت بي ماسك ديفينتلي از لونج از الدرج بتاعك موجود في ليكويد فورم سواء كان تروس سوليوشن او حتى سسبنشن ستيل ات كان بي تيستد باي ذا بيشنت باي تيست بودز اوف كورس سسبنشن هيكون احسن من الترو سوليوشن. الترو سوليوشن اكيد ديفينتلي التيست بودز ويل سنس الانبليزن تيست. سسبنشن درج مش دايب ولكن ستيل اوكي تو سم اكستنت اي كان تيست ات بات اقل طبعا من الترو سوليوشن. اوكي اف اي جوينت تو توك ناو على على ليكويد فورمز بنقسمهم الى تو مين كاتيجوريز تو مين كلاسز مونوفيزيك وبوليفيزيك. مونوفيزيك It means true solutions. يعني true solutions. يعني تشاهي في one phase. Mono phase. يعني any one phase. أنت تشاهي في مية. تشاهي في liquid. بس مش شيء في حاجة من الأطلاق. لي لي مش شيء في حاجة من الأطلاق. ما نفيد drug. Yes, definitely نفيد drug. وقد يكون في excipients, flavor, و color, و sweetening agents, و و و و other. قد يكون في preservative. بس نمشي في حاجة من الأطلاق. لي مش شيء في حاجة من الأطلاق. تشاهي في mono phase أو تشاهي في one one single phase. مية بس for example. لأن the drug بتاعك and other excipients. Are 100% soluble. They mean 100%. Well, maul they mean 100%. I mean, in the size of the drug, he could be made like shape, made like the smallest size possible. Well, maul the smallest size possible. The small size. I mean, molecular size. The drug is present in the form of molecule, molecules, or ions. Lo, hasal ionization. Yeah. Do the smallest size, molecular size, or ionic size. Ma fish azar mikir alat mag. We tell you cannot detect. Them by naked eyes. Then monophasic, out to solution. By name, the polyphasic. It's more polyphasic. Like you see, you see liquid, you see things that are warm or bit warm, or you see turbidity. Meaning that it's not one single phase. Like then, I have two phases. I'm going to be one phase the solvent of my, or the vehicle of my, or the medium of my, plus drugs with other excipients. 
Now we start to focus on the monophasic or true solutions. Again, Maritania Shabin Sush. True solution, I mean your drag. Our drags and the excipients are completely soluble في الفيكل او السولفنت بتاعك هنا المين اكسبيرينت هنسميه هنا هيكون اسمه السولفنت هنا عندنا تو تايبس اوف ترو سولوشنز اكوردنج تو ذا سولفنت مين هو السولفنت؟ لو السولفنت كان ميه ووتر بنسميه اكرو سولوشنز يبقى السولفنت از ووتر ممكن يكون السولفنت مش ميه اه ممكن ما يكونش ميه هنعرف ليه كمان شويه سم تايمز وي جو فور اذر سولفنت اذر ذان ووتر هنسميه نون اكرو سولوشن يبقى عندنا في ترو سولوشنز قد يكونوا اكوس او نون اكوس، اكوس يعني ميه، المين اكسيبيانت اسمه سولفنت، الدراج او دراجز كومبليتلي سولفل في السولفنت بتاعي 100% يو كانوت ديتكت باي نيكيد اي. طب احنا قلنا ووتر هو ده المين سولفنت، طب ليه الميه مشهوره قوي؟ از مين سولفنت واضحه واضحه جدا جدا، ديفينتلي اكثر ماده على الاطلاق في الكوكب بتاعنا منتشره هي الميه، ووتر تشيب افيلبل بيقولوا عليها بيقولوا بيقولوا هم مش انا هم بيقولوا كومباتبل uh, يعني ما فيش مشاكل ان شاء الله نون توكسيك هتفاجئوا ان في السلايد هتشوفوا انتم مكتوب في كوشن مارك مش بس كوشن مارك اكسكلاميشن مارك بس ذيس از توتالي ان اكيوريت اتس نوت اكيوريت بس يو كان يو كان هير ذيس ووردز الميه كومباتبل الميه نون توكسيك هنتكلم ليتر اون على موضوع الكومباتبلتي والتوكسيستي بتاعت الميه الميه عندها هاي مش هاي ذا هايست ذا هايست داي الكتريك كونستانت فاليو كومبير تو اذر سولفنتس هنا نتكلم بس ان 1 مينت بسرعه فيزيكال كيمستري المقصود بكلمه داي الكتريك كونستانت اي بليف ذات موست اوف يو يو ار اوير اوف ذيس ابريفيشن اور ذيس تيرمينولوجي داي الكتريك كونستانت ايه اهميه يعني داي الكتريك كونستانت ده عباره عن فيزيكال كونستانت ا فيجر رقم كل سولفنت عنده داي الكتريك كونستانت بتاعه طب ايه السيجنيفيكانس؟ ريفلكتنج وات؟ ريفلكتنج ذا ابيلتي اوف ذيس سولفنت تو سيبريت اوبوزيتلي تشارجد ايونز مره ثانيه مره ثانيه ايه المقصود بالضاي الكتريك كونستانت؟ ان فيري سيمبل واي فيري سيمبل ديفينيشن ذا ابيلتي اوف ذا سولفنت تو سيبريت تو ايزوليت اوبوزيتلي تشارجد ايونز كل ما كان السولفنت بتاعي uh, able to separate الايونز البوزيتيف ايونز كاتاينز عن الانايز كل ما توقع هيكون عنده فاليو عاليه من الداي كونستانت فلما انا اقول اي كليم ذات ووتر هاز ذا هايست داي الكتريك كونستانت بالتحديد سبيسيفيكلي 72 ده رقم الفيجر بتاعنا بالتحديد 72 72 ده اعلى اعلى رقم في السولفنس على الاطلاق معناها ايه؟ عندها الهايست ابيلتي تو سيبريت اوبوزيت تشارجد ايونز ده سيجنيفيكانس نتكلم بقى طب ايه الابلكيشن؟ طب انا هيفيدني في ايه دوت لما يكون عليه؟ يفيدني كتير جدا جدا از ا فارماسيست انا بعمل طبخه حلوه قلت لكم فارماسيست ديزايننج ديزاين بلاش طبيخ ديزايننج بعمل ديزاين فورميليشن كويسه الدراج بتاعي آه موجود عايز ادوبه يبقى السلكشن اوف ذا سولفنت مهم جدا 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 فلما اقول ان الميه عندها الهايست دايت كونستانت ايه السيجنيفيكانس؟ ايه الابلكيشن؟ لو كان الدراج بتاعك بولر او ايفن ايونيك ايونز كان بي ايونايزد دور على الميه على طول بس الووتر هتكون البيست سولفنت لو هو بولر ولما اقول كلمه بولر وات اي دو مين باي بولر عندك كيميكال ستراكشر يحتوي على بولر جروبس يعني ايه بولر جروبس يعني كيميكال جروبس كونتينينج كنا بنسميها انتوا زمان الاتومز اللي فيها آه ها الكترو نيجاتيفيتي يعني عندي مليانه في اكسجين وفي نيتروجين وفي سلفر موجودين في انه جروبس كاربوكسيل جروب COH فينوليك او جروب او اتش مع بنزين رينج الكهولي جروب او اتش مع مش لازق مش دايركتلي اتاتش تو اروماتيك رينج عندنا امينو او امينو جروب ان اتش 2 سالفا هيدرو جروب سالفون دايكسيد اس او 2 سالفونيك اس او 3 اتش يبقى ذا مور وي هاف ذيس كايند اوف جروبس ان ذا كيميكال ستراكشر ذا مور بولر دراج ويل بي طب لو كان ايونيك بيتاين كاربوكسيليك بتتاين امينو بيتاين ذن اتس ايفن بيتر تو هاف ووتر از ا سولفنت ده معنى كلمه الميه والابلكيشن بتاع الدايت كونستانت طب ايه مشاكل الميه؟ اول مشكله واخطر مشكله على الاطلاق 
اوعى تتخيل دونت يو ايفر نيفر ايفر نيفر امجن ان هاخد ميه حنفيه تاب ووتر او سبرينج ووتر من نبع او ويل ووتر او رين ووتر وهروح احضر بيها فارماسيوتيكال برودكت فورميليشن نو واي معناها المفروض المفروض سبوزلي انا قلت من شويه كومباتبل نون توكسيك ذيس از توتالي ان اكيوريت يبقى لازم نعرف ايه نوع الميه اللي هستعملها وات از ابروبريت Uh, type of water that we are going to use to be used. Drag stability. On the old matters, mac stability, chemical or microbiological. I had to go drag the polar or ionic, but خلي بالك. يعني be very careful, be cautious. In the mumkin, you can see possibility. لو درك في ester group, amide group, يحصل hydrolysis. Drag the stable for oxidation for wood and iron. The oxidation will be faster. Reduced microbiological stability. أول ما تسمع كلمة مية يبقى في حاجات هتعوم وحاجات هتعيش وحاجات هتطلع غريبة جدا. It's a matter of time. هنلاقي bacterial contamination, fungal contamination عشان كده بنلجأ دايما في وجود المية إلى إن إحنا نستعمل preservatives and other experience. هاي داي electric constant. سؤال يطلع very legitimate question سؤال منطقي. Makes very good sense. طب أنت إزاي جايب نفس ال statement داي constant طلع عالي هاي عاملها كـ advantage أو limitation. الإجابة it depends لو الدراج بتاعك كان بولر لو الدراج بتاعك كان أيونيك go for for water بس المشكلة إن معظم الدراج بتاعتك ده not polar ولا حتى أيونيك ده يعني عندهم مشاكل كبيرة جدا جدا ما بيحبوش المية فبالتالي هتبقى disadvantage وليها حلول هنتكلم عن الحلول بتاعتها later on طب سؤال غريب جدا يعني from a language point of view نسمع كلمة water is S plural يعني غريبة قوي يعني الناس بتوع الانجليش لانجويج لو سمعونا ممكن يعني يقول لك تقول له كلام مش صحيح كلام مش مش منطقي. But from a pharmaceutical perspective لو كنت نظرنا as pharmacist it, it is very correct. We have different types of uh, water water different types of water. أشهر نوع very famous مية الحنفية التاب ووتر ويل ووتر رين ووتر سبرينج ووتر ممكن نشربها ممكن even 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 it's questionable about safety but ممكن. بس is it possible to use this type of water for uh, formulations for uh, manufacturing of those those forms impossible c'est impossible مستحيل مش ممكن ليه مش ممكن في سببين اساسيين ان انت عندك نمره واحد في مشكله ions موجوده في الميه dissolved ions مش عايزينها تعمل مشاكل تاثر على stability ممكن تاثر على chemical stability of, of our drugs او على safety اثنين عندنا dissolved gases And then we dissolve with oxygen, for example, other gases, also affecting the chemical stability of the drugs and stuff. Plus, the fact that we can move to another area of the water, we can move to another area of the water. I have no idea, but but we can tell you that we can never use this type of water for formulating pharmaceutical products. So we can use the water. First type we can use is that we can use the water type one. وننزع منها وي ريموف وي ريموف ايونز هيبقى اسمها بيوريفايد ووتر يبقى البيوريفايد ووتر عباره عن ووتر ذات داز نوت كونتين ديزولفد ايونز بس فيها ستيل جازز يس بس ات ليست اتخلصنا من ايونز سورس اوف بيج سورس اوف بروبلمز اسمها بيوريفايد ووتر النوع الاقوى والاحسن والاجمل اللي هو من قوسين الموست كومنلي يوزد فور Manufacturing or for formulating those forms, no, I mean, I mean, distilled water. The water and water that does does not contain the dissolved gases or the dissolved ions. Ions. Who the most common one? I think we're going to use it for preparing pharmaceutical those forms. Does the water distilled water mean that I can put it in injectables? I can put injections, intravenous injection, with distilled water. No way. Still, it's not possible. عشان نستعمل الووتر فور انجكشنز هناخد ميه ديستلد ومش ديستلد مره واحده باي ديستلد بعمل ديستليشن توايس برضو اتس نوت انف ات هاز تو بي سترايل يعني سترايل هنعقمها يعني نعقمها تو جيت ريد اوف اول مايكرو اورجانيزمز ما فيهاش على الاطلاق لا بكتيريا ولا فنجي ولا ف... ولا فيروس ولا اي حاجه اطلاق طب واحد بكتيريا طب اثنين فنجي نو واي زيرو فور زيرو ابسولوت يعني سترايل ايفن ذو اتس نوت ستيل اتس نوت انف It has it has to be pyrogen free. يعني pyrogen free. بعض البكتيريا لما بنموتها upon sterilization, the bacteria is dead. خلاص is dead. They release toxic products. لو خدتهم لو المريض أخدهم 
ممكن يعملوا فيفر وتريمرز يعني رعشات ويعملوا هايبرثيرميا فاحنا بريموف كمان البايروجين يبقى الووتر اوف فور انجكشن عباره عن ديستال مش عارف باي ديستال وسترايل معقمه ما فيهاش اي اورجانيزمز على الاطلاق وبايروجين فري وما دام عملنا ستريلايزيشن وشلنا البايروجين تبدا الميه هنا بقت ميه غاليه بدك مور اكسبنسيف يعني ما بقتش ميه زي الميه الانواع اللي فاتت طب ذيس از فيري جود فور انجكشنز بالذات مور سبيسيفيكلي الانجكشنز اللي هتستعمل وانس اللي هي بنسميها الامبولز امبول بكسرها بسحب بستعملها وانس طب there are other types of injectables بنسميها فايلز larger volume يمكن الامبول تبقى فيها 2 ملي 3 ملي 5 ملي بينما الفايلز قد يكون في عندي 15 20 25 ليه بستعملها اكتر من مره يبقى عندي فايل كونتينر جلاس جلاس كونتينر بستعمله اكتر من مره بسحب الـ 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 الدوز بتاعتي الدوز بتاعتي بسحب سوري بسحب الدوز بتاعتي اكتر من آه من مره فبالتالي هنا محتاج لازم احط بريزرفيتيف آه يبقى عندي دبل ديستلد وسترايل وبارجن فري وبريزرفيت ليه؟ لان ادخل نيدل اكتر من مره ففي بوسيبيلتي يحصل كونتامينيشن آه هم دول اشهر انواع للووتر طيب طب الدراج بتاعك انت عايز انت عايز تعمل ترو سوليوشن عايز تدوبه بس هو اصلا ما بيدوبش هل ممكن ندوبه بالعافيه؟ ديفنتلي الاجابه يس باي فورس وي كان وي كان Solubilize drugs. And then different strategies, different mechanisms, different uh, tools. And then the way to get it done, we can do it. I can tell you about it. Co-solvency. Maybe it's called co-solvency. Instead of using one single solvent, which is water, the drug doesn't like water. It doesn't like water. Or the drug is not completely water soluble. I can use a mixture of solvents. You have water plus other solvents. They like alcohol, ethyl alcohol. Sometimes they use. البوليثلين جلايكول بروبيلين جلايكول الجليسرين ممكن استعمله الجليسرول كان بي يوزد از ا كوسولفنت طبعا الفكره ان الدراج بتاعك نون بولر الميه فيري دايركت كونستانت عالي جدا يبقى الراشونال بتاعي انا بستعمل اكتر من سولفنت يبقى احط سولفنتس لهم دايركت الكتريك كونستانت اقل من الميه فالاوفر اول نت ريزلت هيبقى اقل من الميه لوحدها ما دام قللنا الدايركت كونستانت بتاع الميكس بتاعي بتاع الكوسول ممكن دلوقتي ابدا ادوب الدراجز اللي هي نون بودر دراجز كو سولفنسي عندنا كومبلكسيشن ان اخد الدراج بتاعي واعمل له سم سورت اوف كيميكال رياكشن مع انذر كيميكال سابستنس يحصل كومبلكسيشن انتراكشن بنسميه كومبلكس هذا الكومبلكس از فيري قد يكون فيري ووتر سول بس خلي بالكم كيب ان مايند بير ان مايند انت دوبت الدراج بتاعك بس ات از نو لونجر ذا دراج حاجه بقت حاجه ثانيه عشان الدراج يكون اكتف ليتر اون هو ده يبقى اي نعم بس لما ينزل في البادي يكون موجود انسايد ذا بادي ات هاز تو بي ريليزد من السبستنس اللي هي الكومبلكسنج ايجنت اللي انت حطيته اذروايز ات مايت نوت بي اكتف عندنا سوليبلايزيشن اول ما كلمه سوليبلايزيشن باي فورس معناه انها هستعمل حاجه بنسميها سيرفيس اكتف ايجنتس سيرفيس اكتف ايجنتس دي ورك اون سيرفيس تنشن طبعا لهم ابلكيشنز كتير جدا بيشتغلوا اس سوليبلايزنج ايجنتس بيشتغلوا ساعات ويتنج ايجنتس ات ديبندس اون ذا اماونت You're going to use. With most stabilization, يعني هذا هو الدرج بتاعي. بستعمل حاجة اسمها surface activation. ده بستعملهم بدوني حاجة اسمها micel. Micel عبارة عن structure جميل قوي قوي وشكله حلو جدا جدا جدا. الدرج بتاعي بقى included جوه هذه micel. فبيدوب غاز بن عنه. بيشوفش الماء. كأنه معزول عن الماء اللي هو بيحبهاش. اتكلمت قبل كده على pH control. لا يمكن هستعمل pH. ألعب في pH. سواء ازود البي اتش اخليها الكلاين او اقللها اخليها اسيدك بتعمل البافرز اكيد الا لو كان الدراج بتاعي بليز فوكس 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 لو كان الدراج بتاعي الكيميكال ستراكشر بتاعه كونتيننج اينايزبل جروبس كاربوكسيليك امينو جروب ساعتها ممكن لما العب بالبي اتش باي كنترولنج او موديفاينج البي اتش بالبافرز ساعتها ممكن ادوب الدراج بتاعي فور اكزامبل الدراج بتاعي فيه كاربوكسيليك اسيدك دراج ما بيدوبش في الميه كويس قوي. لو حولته الى صوديوم سولت يعني زودت البي اتش رفعت البي اتش شويه تجاه الالكلاين سايد هكون سولت في الغالب هيكون مثلا فور اكزامبل صوديوم سولت بقى دايب اصبح دايب. فايس فيرسا الدراج بتاعك ويك 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 بيزك دراج في امينو جروب شبكه بنزين ويك 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 بيزك دراج. طب عايز تكون سولت احطه في اسيد ميديوم اتش سي ال فور اكزامبل ده ليه اتش سي ال فيطلع لي الدراج على هيئه اتش سي ال سولت يبقى انا بلعب بالبي اتش بالبافرز 
حسب الكيميكال ستراكشر اوف دراج هل هو بيسمح لي هل في اينايزر جروبس سواء كان اسيدك او بيزك جروبس اور نوت انا ممكن العب بقى في الكيميكال ستراكشر نفسه بقى يبقى عندي دراج ساتش ما بيدوبش اقوم مركب له كيميكال جروب عشان يدوب غصب عنه هدوبه غصب عنه احط بولر جروبس وانس لعبت في كيميكال ستراكشر اجين بير ان مايند لم يعد هذا هو الدراج الاصلي بقى اسمه برو دراج يبقى هو هيدوب في الميه ديفينتلي ولكن عشان يدي الفارماكولوجيكال افكت بتاعه انسايد ذا بودي بنسميها ان فيفو جوه الجسم لازم المجموعه ديت بطريقه ما تو بي ريليزد من الكيميكال ستراكشر بتاع الدراج بتاعه كريستال موديفيكيشن يمكن اتكلمنا على كريستال موديفيكيشن في الحلقات اللي فاتت الامورفس كريستالاين لو الدراج عندي موجود في امورفس فورم كريستالاين فورم وانت عايز حاجه تدوب بسرعه اي جو فور امورفس بس قلنا قبل كده للتشالنج انت اخترت الامورفس يو هاف تو بريزيرف تحافظ عليها از ماتش از بوسيبل لان هي باي تايم هتتحول لكريستالاين طب لو الدراج عنده بوليمورفيزم يعني موجود في اكتر من كريستال فورم وانت عايز ذوبان سريع قلنا بنلجا للانستيبل كريستال كريستال الحزينه ليه الحزينه الانستيبل اللي هي الكريستال اللي البونز ما بين المولكيولز جواها ويكر ذان الستيبل فورم او الميتا ستيبل فورم او الميتا ستيبل كريستال يبقى اي جو فور ذا انستيبل كريستالز لو انا عايز لو انا عايز فيري فاست اونست او فاست ذا سوليوشن اجين بقول نفس الكلام انت اخترت الانستيبل كريستال هتدوب بسرعه الحزينه But you have to keep it. تحافظ عليها لأن by time كله هيتحول إلى the stable crystals. Very interesting title. اللي فات كلنا بنتكلم عن مياه وأنواع الwaters. طب في حاجة اسمها non aqueous solutions. Solvents مش مياه. طب تلين مش عايز مياه. ممكن إحنا برضو جبنا سرعتها قبل كده. There are so many reasons. ساعات بقى مش عايز المياه. نمرة واحد قد يكون مشكلة stability. الدرج بتاعك. Chemical structure بتاعه. هيخلي لما يتحط في الميه يحصل له مشاكل. سسبتبل فور هيدروليسز في هيدروليزر جروبس، استر جروبس زي الاسبرين اشهر مثال لاستر دراج الاسبرين. في امايد جروبس واشهر مثال للامايد بنستعمله كلنا البنسلينز. البنسلينز مشكله فيها امايد جروب انترنال امايد ممكن اللي احنا بنسميها البيتا لاكتام رينج ممكن يحصل لها هيدروليسز اه ممكن يحصل لها هيدروليسز. طب اذا خلي بالك تيك كير انت بتستعمل ميه ار يو اوير اوف ذيس بروبلم ان الكيميكال ستراكشر اوف دراج is not favoring in the hot of my hassle hydrolysis or making oxidation for good and my you have stability issues you have to use the water for stability issues or stability reasons another reason solubility the water is present but the drug does not dissolve in the water it does not dissolve in the water it does not like the water it is very non-polar and the water wants the things that are polar and the ionic it is very bad I will go to the two things the co-solvents the water is not the same As I told, oh, I'll get enough to completely non-aqueous solvents, the oils or the alcohols. Another reason, the drug is stable, alhamdulillah. We don't have any, alhamdulillah, solubility problems. We don't have any. But you want to determine the release of the drug, the drug release from your formulation. For sometimes, it's not a stability issue, or a solubility issue. It's about the release. I want to delay, the release. هو بيدوب في الميه فهيطلع بسرعه هيدوب بسرعه دايب دايب وهيمتص لان عايز اعطل اعمل ريتارديشن تو كنترول او تو سستين او تو برولونج ذا ريليس فممكن احط الدراج مع اويلز فور اكزامبل وهنسمع عن انجكشنز انترماسكل انجكشنز هرمونز فور اكزامبل الدراج ديزولف ان اويلز فيتامين بي فيتامين بي مشهور قوي فيتامين بي كومبلكس محطوط فيه اويل ما البي بيدوب في الميه سو واتر سوبر فيتامين طب انت حاطه في اويل ليه؟ ليه الغلاسه ديت؟ هي مش غلاسه بدل ما المريض ما ياخد انجكشن كل يوم لا ياخد انجكشن كل 3 ايام every 3 days uh, every week every week يبقى احنا بنحاول نتحكم في الريليس تو جيت ا سستيند او برولونجد ديوريشن اوف اكشن اشهر اشهر نان اكوز فيكلز على الاطلاق هم عندنا تو كلاسز عندنا عيلتين كبار عيله الاويلز اويلز والالكولز بالنسبه للاويلز مشهورين جدا جدا ذير سو ماني تايبس اوف فيجيتابل اويلز واحنا بنستعملهم في الفارماسيوتيكال فورميليشنز الالموند اللوز السيسامي السمسم ميز الذره كوتن سيد الذره سوري القطن الصويا الفول الصويا في الغالب بيستعملوا في الانترا ماسكولار انجكشنز فيسكوستي عاليه الريليس هيكون غلس وبطيء وانا عايز ديوريشن كبير 
كاستر اويل زيت الخروع اوعى تنسوها زيت الخروع اشهر كان اشهر زيوت بتستعمل في الاوتيك فورموليشنز منه ممكن ممكن يدوب الدراج بتاعي الموجود ومنه انذر فانكشن فانكشن دي كان ديزولف كاستر اويل كان ديزولف الاير واكس الشمع اللي في الاذن ساعات في ناس عندهم مشكله برودكشن اكسس برودكشن اوف اير واكس كوكونات اويل زيت ال الكوز الهند في الاورا بريبريشن طعمه حلو وجميل اراكس زيت البينات الفول السوداني بيستعمل في الحاجات التوبيكال فالاويلز دول اشهرهم على الاطلاق طب الالكول اول ما اقول كلمه الكول الكول فول ستوب معناها بنقصد بيه ايثايل الكول الايثانول الايثانول سي 2 اتش 5 او اتش في اذر الكولز يس ديفينتلي بس في الغالب لما اقول الكول في الغالب وي مين ايثايل الكول بيستعمل اه بيستعمل طب بيستعمل ليه في الغالب انستابيلتي ايشوز او آه قلنا استابيلتي قد تكون مشكله استابيلتي او كنت من استابيلتي ايشوز او سوليبيلتي ايشوز طيب آه ايه مشكله الالكول عنده مشكله جدا نمره واحد عندنا مشكله فروم ا ريليجيس برسبكتيف واحد زي حالاتي از ا مسلم انا مش عايز حاجه فيها الكول يا عم الدراج ما بيدوبش الا في الالكول انا مش عايز حاجه اصلا فيها الكول يا عم عشان صحتك انا مش عايز حاجه فيها الكول اصلا فده الاوتونومي بتاعي انا مش عايز حاجه فيها الكول فدي مشكله المشكله الثانيه دي مشكله واضحه توكسيستي از فيري توكسيك فالاف دي اي اف دي اي بليز كيب ان مايند كان ده مهم جدا الاف دي اي حطت ليميتس حطت حدود للكونسنتريشن اوف ايثايل الكول الايثانول في المستحضرات اللي هتاخد اورال فور اورال فورميليشن اورال برودكتس او تي سي بالذات اورال او تي سي برودكتس يعني فالاطفال اللي سنهم اقل من ست سنين الشرط الليميت not more than 0.5% ethyl alcohol طب الاطفال من سن 6 ل 12 up to 5% طب 12 واكبر من 12 سنه ماكسيموم uh, 10% ليميت عندي ماكسيموم 10% عشان مشاكل التوكسيستي بتاعته بنزايل الكول بيستعمل اه بيستعمل واشهر مثال في ذهني حاليا بنزايل الكول عارفين حقن الفولترين ديكلوفيناك انجكشنز السولفنت اللي فيها عندي بنزايل الكول طب اتحطين بنزايل لي سولفنت بيدو بتراك وعنده مزايا اخرى لوكال انستاتيك افكت فانا باخد الانجكشن بتاعتي انتر ماسكلر البين الى حد ما الى حد ما بيكون اقل وكمان له بريزرفيف افكت بيمنع ميكروب الكونتامينيشن ايزوبروبايل الكول فيري توكسيك فيري توكسيك فاستعملته كلها استعمالات فور توبيكال فورميليشنز توبيكال بريبريشنز جليسترول والبوليثيلين جلايكول والبي اي جي بستعملهم ساعات اورال وممكن ساعات بستعملهم فور انجكتابلز وساعات بستعملهم كميكس ككومبينيشن يعني سميناها احنا كو سولفنتس تو ديزولف ان سولفل دراجز طب الترو سولوشنز او السولوشنز بشكل جنرال بشوفهم فين بيتاخدوا ازاي الراوت بيتاخدوا كل الراوتس اللي ممكن تتخيلوها طبعا اورالز اشرحها اعطاك او اس سيربس او ار اس ستاندز فور اورال ريهيدريشن سولوشنز الناس الاطفال اللي هم عندهم جفاف او دايريه بنديهم بيقول لك محلول معالجه الجفاف الفا لايت وعندكم اوتس اللي اسمه الفا لايت والوانهم جميله جدا وطعمات مختلفه عباره عن ترو سولوشنز الكزيرز مستحضرات تاريخيه خلاص اولموست هيستوريكال ده كان مستحضرات فيها ميه وفيها الكول وملونه وطعمها حلو الكزير تنكشرز في الغالب آه الاكستراكت بتاعت النباتات بيعملوا اكستراكشن بتتحضر موجوده على هيئه كونسنتريتد فورم اسمها تنكشر ماوث ووشز جارجلز غرغره وغسول الاسنان توبيكال سولوشنز عندك لوشنز ولينمنت وبينز وحاجه اسمها كولوديون مش هنخش في التفاصيل دي بس دي اشهر انواع الموجوده للتوبيكال سولوشنز اوتيك عندنا اير دروبس سولوشنز نيزل نيزل دروبس نيزل سولوشنز فاجينا سولوشنز ميلي انتيسبتيك دراجز او انتي فانجل دراجز ريكتال سولوشنز ايوه مش بس سابوستريس في ريكتال سولوشن بنسميها انيماز او بالعربي اسمها الحقن الشرجيه ودي ليها استعمالين استعمالين تو مين ابلكيشنز يا اما ريتنشن انيما مقصود بيها ريتنشن انيما معناها ان هاخد السولوشن تو بي في الغالب بيبقى شخص بيعاني من انفلاميشن حاله فيها انفلاميشن للكولون لارج انتستن فبدي انتي انفلاماتو دراجز او ايفاكويشن انيماز انا بدي سولوشن تو ايفاكويت الكونتنت واحد عنده سيفير كونستيبيشن فبدي له انيما تو ايفاكويت كل الموجود في الكولون بتاعه اي دروبس اوف سالميك اوف ثالميك بريبريشنز اي دروبس بارنترال انجكتابلز فاذا كل دي طرق استعمال السولوشنز او ديفرنت راوت ادمنستريشن ممكن استعمل فيها سولوشنز نتكلم على البولي فيزيك اللي فات ده كله كان مونو فيزيك وان فيز انت شايف ليكويد مش شايف حاجه ثانيه 
by your naked eye. لما بنتكلم على البوليفازيك من اسمهم كده لا you can detect something something is different either by naked eye أو بشوية devices ممكن you can detect the difference أشهر واحد منهم ومش هتكلم عنه في الكورس بتاعنا دوت هتكلم هتسمع عنه في تيجي الله في advanced courses اللي هو اسمه collides كلمتين بس يعني very few words on collides إيه collides الدراج موجود عندك في solvent ولكن size of the drag غريب جدا احنا قلنا ترو سولوشنز السايز اوف ذا درينك يا اما يكون مولوكيولر مولوكيول او ايونيك في حاجه اسمها سسبنشن او ايمولشن لا ذا سايز كان ديتكت باي نيكد اي الكولويدز الدراج بتاعي سايز انترميديت لا منه ايونيك ولا مولوكيول ولا منه لارج سايز كان بي ديتكتد باي نيكد ايز في الغالب بيكون في السايز في, في النانو رينج تسمع عن النانو بارتيكلز والنانو تكنولوجي في الغالب بيكون في النانو في النانو رينج طبعا ليها اندلس ابلكيشنز هنركز في حلقه النهارده على السسبنشنز ونختم بيه الايمولشنز طب البوليفازيك ساعات بيسموهم كورس كورس ديسبرشن كلمه كورس يعني حاجه بيج ان سايز لان احنا لو هنقارن بالترو سولوشنز الثاني كان مولكيولز او ايونز كورس لا ده يو كان ديتكت ويز يور اون نيكد ايز هناك كان وان سيستم وان فيز مونو فيزيك شايف ليكويد شايف سولفنت هنا عندنا تو فيزز انت شايف ميديوم شايف سولفنت شايف فيكل كارير وفي حاجات سسبندد او موجوده في السيستم بتاعك بنسميهم ازاي بنسمي احنا دايما السيستم اللي له لارجر فوليوم بنسميه ديسبرشن ميديوم او كونتينوس فيز او اكسترنال فيز بينما البارتيكلز دراج بارتيكلز او وات ايفر بارتس اللي جوه الانسايد بنسميها ديسبرسد فيز او انترنال فيز او النون كونتينوس فيز يبقى عندي ديسبرشن ميديوم ده external و dispersed phase ده track particles اللي موجودة uh, inside والsize بتاعها كبير so in most cases you can detect with your own naked eyes نتكلم على suspensions أول ما اسمع كلمة suspension بالعربي بيسموه معلق وما دام قلنا معلق suspension يبقى عندي suspended particles يبقى عندي solid particles يبقى عندي solvent أو medium أو vehicle أو carrier وفي عندي suspended particles مش دايبة معلقة وما دام قلنا معلقه بليز فوكس دونت فورجيت ما دام معلقه ام سوري فور ذا انترابشن ما دام معلقه يبقى اتس ماتر اوف تايم هيحصل لها حاجه سميناها ايه قبل كده سيدمنتيشن وده اكبر مشكله على الاطلاق بتواجه السسبنشن طيب طب انت ليه بتعمل سسبنشن؟ فيري سمبل انسر دايركت انسر الدرج ما بيدوبش في الميه فغصب عني it is suspended معلق ما دابش ومش عايز يدوب. Another advantage control of drug release انا ممكن ادوب دراج غصب عنه بس انا عايز اخليه suspension ليه؟ عشان يدوب واحدة واحدة ولما يدوب واحدة واحدة هيمتص واحدة واحدة ولما يمتص واحدة واحدة هيديني a longer duration of action sometimes I aim for a longer duration of action. طب بيتر دراجز طعمها وحش لو ترو سولوشن هيبقى طعمها very bitter لما احضرها in the form of suspension of course honestly I'm going to taste بس التست مش هيكون زي ما كانت through solution larger surface areas عندك particle low surface area it's not an ion ولا molecule أكبر جدا 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 وبالتالي لما surface area زادت الاستابيلتي إلى حد ما الاستابيلتي chemical stability بقت أكتر من الدراج اللي دايب الدراج اللي دايب دوت سواء كان ion أو molecule بيتكسر بسرعة جدا، هيدروليسيس بسرعة، اوكسيديشن بسرعة، أما الدراج السوليد لا it takes time، it takes longer time for oxidation أو for hydrolysis. As usual، طب إيه الـ limitations of suspensions؟ زي ما قلنا sedimentation، طب والحل؟ هتعمل إيه؟ مش هنمنع، صعب تمنع sedimentation، it's very difficult to prevent، it's not practical، هيحصل؟ هيحصل. But we can delay sedimentation، هتحط حاجة سمينا، excipient سمينا، do you remember؟ suspending agents، ممكن أحط أو thickening agents. بحيث ان البارتيكلز بحصل لها فيري رابيد سيدمنتيشن وادي الفيسكوستي قلنا الفيسكوستي مهمه جدا جدا از كريتيكال فخلي بالك واحد يقول لي خلاص انا اديها فيسكوستي امبارتنج ايجنتس وعلي الفيسكوستي قوي انت حليت مشكله السيدمنتيشن بس عملت مشكله ثانيه هاو البيشنت از جوينج تو ادمنستر هينزل ازاي السسبنشن من الكونتينر من الانينه من من الزجاجه من العلبه اتس فيري ديفيكولت فالفيسكوستي هاز تو بي اوبتيمال البارتيكل سايز مش هي سسبنشن يعني في بارتيكلز 
you better take care, take care, take care. But the suspensions, you have to control the size of the particles. I don't have a size, there are limits. Why are there limits? Because it can cause problems and damage. If I talk about eye drops, some of the eye drops are not in suspension. If the size of the particles is increased and increased, you will do the irritation. You will treat the eye that has a problem and put the drug on the suspension, solid particles, large particles, to do the irritation to get the friction. Another problem, if the suspension is for injection, of course, it's not intravenous, definitely, but it's about intramuscular injection. And the disease and the particles are big, of course, pain, 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 plus it will be very difficult during injection. It's hard to get into the hole. Again, the problem is general. There is a liquid suspension drug and there is a liquid. It can be water. Once we heard water, there are two problems. Chemical stability and microbiological stability. There are issues. How do we take the suspension? How to administer suspension? Different routes. We need the suspension for all the routes. But let's take a look. Never ever IV. We can take oral suspension. We can take inhalation suspension. Aerosol that has suspension, yes. Topical suspensions for cosmetics or for dermatologic conditions. Ophthalmic, if you have eye drops, suspension. Otic, ear drop suspension. Parenteral, subcutaneous, intramuscular suspension. But never IV. Next, we'll talk about the next one. Polyphasic formulations, liquid formulations, which are the emulsions. You know, the law says that oil and water, they don't mix. ولكن احنا كصيادله كفارماسيست بنسمينا بنسمي نفسنا فورميليشن ساينتست احنا بقى هنقول لا اويل اند ووتر ذي دو ميكس احنا هنعمل اعجاز هنعمل ميركل اند وي جوينت تو ميكس اويل اند ووتر ان وان سيستم طب مين هم الايمالشنز معلش الديفينيشن از فيري امبورتنت واول كلمتين مهمين جدا جدا ثيرمودايناميكلي انستيبل انستيبل ليه انستيبل ميه واويل بيكرهوا بعض هم اصلا كرهين بعض في ديفرنس رهيب في الـ في الانترفيشال تنشن ما بينهم مش طايقين بعض بيتكلموا ديفرنت لانجويج هاو كام يو جوين تو جيت ذيم توجذر عشان تعمل ايمالشن uh, uh, بنعمل حاجتين بنحط اكسيبينت مهم جدا فاكرين اسمه ايه؟ ايمالسيفاينج ايجنت بدونه ما فيش ايمالشن اطلاقا مش كده وبس واحنا بنحضر ديورين ذا فورميليشن او بريبريشن اوف ايمالشن وي انفست ا لوت اوف انرجي بنبذل طاقة إن شاء الله بتحضروا الإيمالشنز في اللاب إن شاء الله ليتر أون السنة الجاية هتعملوا عضلات إتس فيزيكال إكسرسايز إتس لوت أوف إنرجي إنفستد ومادام أنت حطيت إنرجي في حاجة فيها إنرجي عالي يبقى أكيد مش ستيبل مش هتقعد على بعضها كتير وهتحصل المشكلة الأزلية اللي هي يعني يعني ألتيمتلي يو كان هاف ذيس بروبلم اللي إحنا بنسميها سيباريشن الأويل لوحده والووتر لوحدها ده بنسميه فيز سيباريشن ودي اكبر مشكله على الاطلاق ايرفيرسبل بروبلم لما اقول ايرفيرسبل اي مين ذير از نو سوليوشن وانس الماتشن بتاعك حصل له سيباريشن بقى عندك اويلي فيز ووتر فيز ذير از نو سوليوشن ات اول يبقى هذا المستحضر انستيبل وي نيد ايمالسيفاينج ايجنت ديفينتلي وي انفست ا لوت اوف انرجي انسايد المستحضر بتاعي بس كيب ان مايند ات ويل نوت ستاي فور لونج هيفصل هيفصل ليه؟ لان هو اصلا في مشاكل ثيرموداينامك انستابيلتي بروبلمز طب اشهر مثال على الاطلاق لناتشرال ايمالشن احنا معظمنا بيحبه انا مش بحبه او مش يعني مش قوي يعني اللي هو الميلك انت شايف ميلك قدامك اه الميلك ده ايمالشن في ميه اه في اويل اه في عندك فاتس وليبيدز طب وفين الايمالسيفاينج ايجنتس؟ في بروتينز والبروتينز الموجوده اكتنج از ناتشرال ايمالسيفاينج ايجنتس ايه ديفرنت تايبس اوف ايمالشن عندنا تو مين تايبس Two main categories of emulsions. على حسب مين جوا ومين برا مين dispersed ومين dispersion. عندنا oil and water. هذي مثال ل oil and water emulsion. Oil droplets will mix outside. ده بس مين oil and water emulsion. And then another type, of course, I call water and oil emulsion. What I need you to know. حاجات المهمة اللي اسكت عارفها جدا جدا جدا. إن إلى رشونال. إحنا ليه بنعمل emulsion دوت؟ ما ضمن رشونال. In the physical properties of the emulsion is mainly, mainly determined by the external phase, dispersion medium. We have all physical properties, also be a tan, glow, elegance, consistency. If I say, for example, I have oil in water, oil in water. If the external phase I have is water, the dispersion medium, water. If the cross-section is the most important, it will be watery or oily. What do you think? 
الاجابه الاجابه سليمه صح ووتري لان الووتر هي الاوتر فيس هي الديسبرشن ميديا طب وايه الميزه؟ ايه السيجنفيكنس؟ ايه الابلكيشن؟ عندك ابلكيشن جميله جدا مين فيكم يقدر يشرب زيت خروع 60 مللي كاستر اويل ويشربهم؟ اتس فيري ديفيكولت فيري باد تيست اتس نوزيتنج يعني الواحد عايز يرجع بس لو عملت الكاستر اويل ان ذا فورم اوف اويل ان ووتر ايمالشن هيبقى عامل زي الحليب بالظبط انت كده بتشرب ميه بالظبط انت عملت ماسكينج للتيست والاودر بتاعه الكاستر اويل يبقى من ضمن الابلكيشن بستغل ان الاوتر فيز الديسبرشن ميديوم او فيز هو اللي بيحدد الفيزيكال بروبرتيز طب ايه اشهر اكزامبلز امثله للايمولسفاينج ايجنتس على حسب على حسب ايه بيز اون وات ديبندز اون وات انت عايز ايمولشن نو اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل يبقى المين ديترمينينج فاكتور اوف ذا ايمولشن تايب مين في اذر فاكتورز بس المين هو النيتشر اوف ايمولسفاينج ايجنتس شفتوا اهميته ايه ده مش هو بس السبب في تحضير الايمولشن ده بيحدد كمان التايب اوف ذا ايمولشن اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل يبقى اختيارك للايمولسفاينج ايجنت او انا بختار از فورميليشن ساينتست المصفاينج ايجنت فور ميني ريزنز اول ريزن اول فاكتور بيتحكم فيا نمره واحد وات كايند اوف ايمولشن تايب انت عايزه اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل لو انت عايز اويل ان ووتر عندك لونج ليست عندك الجامز عندك جيلاتين عندك توينز نان ايسفكتنس اقول اورال طب لو انت عايز ووتر ان اويل اه ممكن استعمل المصفاينج ايجنت السوبس بس البولي فيلنت سوبس اللي هي بولي فيلنت يعني سولت يعني مغنيسيوم او كالسيوم او الومنيوم سولت او فاتي اسيد ده معنى كلمه سوب لان المونو فيلنت سوب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم امونيوم سولت او فاتي اسيد زي الستريت اسيد يعني مثلا فور اكزامبل عندنا صوديوم ستريت ده عباره عن سوب صابون ممكن استعمله عادي جدا هذا الصابون لو استعملته هيديني ايمالشن نوع اويل ان ووتر ايمالشن يبقى المونو فيلنت سوب بيدوا اويل ان ووتر بولي فيلنت بيدوا ووتر ان اويل طب انا قلت ليه اكسترنال ليه مش انترنال لان صعب جدا استعمل صابون ده مستحضر انترنال اجيتنت ويعمل لي دياليه وقد يكون له توكسيستي طبعا ديفينتلي بس هيديني اويل ان ووتر ايمالش طب نوع نوع الراوت هل هتستعمل مستحضر فور توبيكال ابلكيشن ولا فور انجكشن فور اكزامبل انترفينس طبعا بتفرق السيفتي والتوكسيستي بتفرق جدا 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 فلو انت عايز بارنترال اويل ان ووتر في الغالب هستعمل برضو التوينز وهنتكلم ليتر اون في الحلقه الجايه على التوتال بارنترال نيوتريشن تي بي ان مش النهارده ان شاء الله يبقى التوينز ممكن استعملهم فور اورال اويل ان ووتر او حتى بارنترال اويل ان ووتر ايمالشن بنجاوب على السؤال بقى ليه انت عايز ايمالشن اصلا؟ يمكن انا قلتها في وسط الكلام ايمالشن از ليكويد ليكويد فورميليشن والليكويد فورميليشن في الغالب اي حد ممكن ياخد ليكويد فورميليشن نشرب ميه تشرب ايمالشن زي ما بتشرب الميه بالظبط آه اثنين تو ماسك انبريزنت تيست اوف اويلز عندك اويل صعب تاخده از ساتش اعملوا اويل ان ووتر ايمالشن يبقى الاكسترنال فيز هو الميه فمش هتحس بالطعم والريحه بتاعته. الدراجز اللي بتحضر على هيئه ايمالشنز لو عندي ايمالشن حطيت فيه الدراج بتاعي بيكون في الغالب الابزوربشن بتاعها اسرع. ليه اسرع؟ لان انت الايمالشن فيه اويل والاويل لما بيدخل انسايد استيموليت ذا سكريشن اوف بايل والبايل قلناها قبل كده زمان از ا ناتشرال ايمالسفاينج ايجنت وناتشرال سوليبلايزنج ايجنت فيدوب الدراج والدراج بتاعك يمتص. تو كنترول دراج ريليس الدواء بتاعي بيدوب في الميه اه بس هيمتص بسرعه طب انا عايز اعطله اعمله في ايمالشن نوعه ووتر ان اويل بقى الدراج ده جوه الميه والميه جوه الاويل فالدراج عشان تو بنتريت وديفيوز من الاويل ات ويل تيك تايم وبالتالي بضمن لونجر ديوريشن اوف اكشن هنتكلم برضو الحلقه الجايه الاكسبشن الوحيد ذا اونلي اكسبشن للانترافينس انجكشن قلنا ان 99.99% ات هاز تو بي ترو سوليوشن ميه الاكسبشن الوحيد از وانتد ممكن استعمل ايمالشن ممكن احقن انترافينس ايمالشن اه ممكن بس نوع ايه؟ اويل ان ووتر يعني ووتري وله شروط اكيد له شروط بس ممكن استعمل ايمالشن فور انترافينس انجكشن امال ايه تي بي ان اللي كاتبها توتال برينتر نيوتريشن ديت؟ الاشخاص اللي عندهم لا قدر الله امراض ميكس ذيم فيري ديفيكالت تو سوالو ما بياكلش ولا يشرب طب انت عايزه يتغذى عايز ياخد مصدر لللبس للفاس هتديها له ازاي؟ فبنديها له هيئه انترافينس ايمالشن على هيئة اويل ان ووتر ايمالشن. اكسترنال يوز ايمالشنز بتعمل از لوشن جميله جدا جدا. سمعت عن الكريمز كل انواع الكريمز اللي بتستعملوها سواء كان كريمز ميديكيتد فيها دراجز او كريمز فور كوزماتيك بيربسز ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايمالشنز. هنتكلم الحلقه الجايه ان شاء الله على السيمي سوليد ونتكلم على الكريمز. بس فور ذا تايم بين يو هاف تو بير مايند ان كل الكريمز الموجودين اللي في السوق بنستعملهم في الصيدليه دي ار ايمالشنز بس مش ليكويد ايمالشنز دي ار سيمي سوليد ايمالشنز. 
اعتقد فاضل اونلي وان سنجل سلايد اللي هي ثانك يو فيري ماتش ان انتوا قعدتوا معايا واستحملتوني كل هذه كل هذا الوقت شكرا واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه ثانك يو فيري ماتش